月未央，相逢青丝路漫长。不曾想，人间滋味几回尝。心有千钧身旁，何须再流浪？朝暮相迎。寒食不已，无相望。半盏红烛，照亮来时的路途。余生细数，愿与情从此。真的有这样英勇的男子，而且还落到本郡主手里，本郡主占了这么大便宜，心里高兴，当然要笑了。不知羞，知羞这种事情留给别的女子就好了。我妈，沈大人，就是不知郡主，沈大人，沈大人，沈大人，啊，大人，大人，怎么这么快就来了？啊，哎。大人，大人，大人，大人，终于找到你了，你的伤没事吧？我没事，兄弟们怎么样？你放心，大人，我们几个命硬得很，就是你们两人几日未归，我们几个心里都急坏了。就是，我们天天上山寻找大人和郡主，都快把这座山给翻遍了，到今日总算找到你们了。是啊，大人。大人，我们都查过了，这帮杀手动作非常利索，见血封喉，什么线索都没给我们留下。交手之时，有没有发现什么端倪啊？回大人，这些人像是刻意而为之，用的招数非常复杂，但是斗得激烈时，我瞧着几招像是液晶路家。郡主，你这好不容易才回来，也不回房休息一下，干嘛看办案啊？我可不是来看办案的，我是来看沈大人的。什么东西、啊？神了，大人，你怎么知道这云逸口中暗藏玄机、啊？好一个必死之罪啊！若是这样，老子也不想让你赢，那你就等老子死后，再助你一臂之力。我与云逸先前有约，他虽是罪恶滔天之人，但在临死前。却想通了。说好，回京之后查一查这个玉珏，还有鲁连山的来历。是。这郡主今儿是不是有点奇怪？这么一说，我还真是。郡主。你们在山下这几日，是不是发生了什么？以前郡主在的时候
，咱可没个小子。什么情况？现在这样，你怎么来了？我们在山下。就都散了吧，郡主乏了，该休息了。怎么这么突然啊？我妈上手了，这是什么情况？我妈上手就见一块了啊！沈燕，你那么着急把我拽出来，难道是怕？怕什么？怕别人知道我们的关系，是不是？我和你什么关系啊？没关系。你既然不愿与我在山下拜堂成亲，自然是没关系。现在想来，你一心急于回京，怕是从一开始就没有想过与我长相守吧？你亲我、抱我，都是误会。那山崖之上、坠崖之时，你护着我，只是尽你的责任。那那铁索之上、千鸟飞绝之时，你说的那些话，没有半点真心。沈大人不回府，本郡主也不强求。世上男子薄情，本就不是什么新鲜事。这几日，就当是我做了一场梦。沈燕，你欺负我！欺负你！你要是再敢对外乱说的话，你信不信我现在就证明给他们看？我不信，你要怎么样？不信。没事吧？没有啊，我很好。哦，集合听令。大人，大人，明日一早，拔营返京。是是是。有事就进来，大人，这咱要钓的这条贼鱼虽然是脱了钩，可是您这设计连环，从云姨嘴里掏，套，套出了一些线索，这案子咱总还能查下去。东宫那边问责，咱不至于要掉脑袋吧？
，哎，那如此说来，大人您这神色，怕不是遇见了什么难事吧？前广平王妃张云的案子，你可知道什么？大人，您这算问对人了。那案子在官面上闹的是广平王妃失足落水溺毙而亡，可是，据小人探查，分明是那个广平王始乱终弃，然后那广平王妃一时想不开才投了湖。好，那我问你。这广平王后来续弦的那位，又是谁啊？这谁不知道？那不就是陆家的那……陆家？怎么又是陆家？你也发现不对了。大人，您可是有什么发现？据我所知，这在叶京的徐氏一门，与定北侯府的张氏一族算是世交。徐门长子，更是与前广平王妃张云结成了异性的兄妹。若是按照郡主所言，江州案发，徐氏夫妇身死之后，前王妃与广平王发生过一次争执，不久后前王妃便落水而亡。可偏偏在这个时候，陆家却攀上了广平王府的这门亲。时机来得如此之巧，难道？真的只是偶然吗？小人跟大人查案不过数年，可我也知道，这事出反常他必有妖。这偶然嘛，听那说书人的故事里面是多了去了，可真落到这人间世上，他又有几桩啊？哎，只是可怜了郡主了。若大人猜的没错，只怕这江州案查到最后，是又给郡主那幼年丧母的疮疤上，是狠狠的添上一刀。承了郡主刘玲，问太子殿下金安，臣妹有事起奏，望殿下容禀。堂妹啊，几年不曾露面，今儿个一进门啊，就有事禀奏，有意思，说来听听吧。侵犯云逸之死，罪不在金陵卫，是阿玲顽劣，误了皇上有皇兄的大事。好啊，姑都不曾向你发难，你倒是堵起姑的嘴来。皇兄果然还是那么聪慧过人。好啦，姑的国事还用不着你来操心。听说你与陆家的婚事已经定下了。婚事，那不过是广平王自说自话的，与本郡主无关。若估计的没错，这陆明山呢，是庶子出身。堂妹贵为郡主，下嫁于他，确实是委屈了点。不过陆家人丁稀薄。将来世袭陆公伯爵之位，非他莫属。比起那个沈燕呢，你与陆明山算是相配了。人同畜生，如何般配？<笑>畜生，堂妹啊，你讲话还是这么有趣啊。姑又何尝不希望你能找到如意郎君呢？只是。
在这个世上，能够做到随心所欲的人，恐怕百不足一。加上这天生贵胄之人，更是难上加难。希望堂妹这份期许，不会是镜花水月，过眼云烟。好了，这岁贡的荔枝啊，昨儿才进的宫，今天啊，姑在朝中设宴。邀请老臣们一起来品尝品鉴。你刚刚回京啊，一起来凑凑热闹。姑跟沈燕还有要事相谈，你且回去吧。在这个世上，能够做到随心所欲之人，恐怕百不足一。郡主，您慢点，小心点。希望。堂妹这份期许，不会是镜花水月，过眼云烟。沈燕。殿下，十四千户沈燕到了。传吧。金陵卫十四千户沈燕，拜见太子殿下。郭的沈清啊，你总算是回来了。微臣办事不礼，有负所托，请殿下讲罪。这父皇与孤啊，均对沈清寄予厚望。沈清可知，孤为了你，去办这桩重案，引来了朝中多少风言风语。孤可是为你力排众议，可换回的只是你一句“办事不利”，有负所托吗？臣万死！这金林卫。护送郡主回京的消息，是你让沈玉放出来的吗？天下英明，你想借助郡主回京的消息，把主犯引出来？不过在姑看来，只不过是作茧自缚。这朝堂之上，陆公三番五次的向我发难，说你公私不分，误了国事。这郡主是回来了，可云逸却死了。沈清，姑想问问你。你让姑如何向群臣交代，又如何该惩治于你呢？十四千户沈燕，处事失当，有负圣王。但殿下赏罚分明，免其忽悠郡主有功，免其死罪，停职留用，以观后效。起来吧，谢殿下。沈清呈上此物，有何用意啊？此物乃是云逸死前特地藏在口中之物。若臣所料不错，这块玉珏不仅可以成对，还与江州被盗的库银关联甚密。这区区一个“钱”字，能够看出什么关联？
，殿下慧眼如炬。这玉珏上的钱字只是其一，而这其二，便是云逸。此人生性奸狡，资铢比较。金灵卫同江州案主谋，皆欲寻回库野，又都是他的仇家。他自知难逃死劫，所以，便把这乾坤玉珏分至两处，令二者各得其一。争斗不休，落得个两败俱伤，才能碎了他的心思。这鱼儿掉了，可这鱼线却还未断。殿下，江晨停之留用，一来可以堵住悠悠众口，使主谋放松警惕；这二来，也可令臣行事便宜，戴罪立功。按你这么一说。你这回还是用功了，神二，欠了大哥也不知行礼。你这年纪一天天的长，怎么规矩倒却还给爹娘了呢？二位大人久别重逢，小景不便打扰，先告辞了。你这副登徒浪子的模样，若被工人给传出去了，成何体统啊？就像你跟……长乐郡主一般，你们二人的风流韵事，隔着千山万水，都到了爹娘耳朵里去了。干柴烈火，缠绵悱恻，确实不像样啊！无中生有，天佑加醋，你办的好事，我还没跟你算账呢。小兔崽子，得了便宜。走的这般快，是要去会你的郡主吗？郡主，请。郡主，请吧。许女官，小姐，翰玲，去吧，我们先坐。嗯。阿玲，嗯，一别经年，我写给你的那封信，你可瞧过了？哪封信？就是我同你说。你的未来夫婿陆明山，同他的近侍丫鬟月玲有染，还未娶妻，便先要纳他为妾那一方。许女官好厉害，现在说话是越发不饶人了。比起咱们的长乐郡主啊，小景可是自愧不如。那陆明山虽是不检点，可你也不含糊啊，这才几日功夫，便勾搭上金陵卫十四千户了。那要不然像你一样。至今都孤家寡人一个，阿玲还是阿玲，一点都没变。不过瞧着你安然归来，我很高兴。可是我瞧着你啊，心里很不是滋味。这么说来，你是不愿意见我了？不是不愿，是不敢。这夜惊之中，谁不知道许女官手段厉害，不好招惹。人人都说。许女官是东宫的心腹，前途无可限量。可只有我觉得，小锦变了。小姐，当初我助你入宫，是不是错了？古人有云：“以人为镜，可以明得失。”阿玲可知，你便是我那面镜子。
我们走吧。什么想要问的？方才为何帮我？他们欺负你，我便帮你。我外公说，我娘同你爹，是烧过黄纸、拜过四方的兄妹。那我同你，也便算是姊妹了。嗯，你的爹娘死了，我的娘亲也死了，咱们既是姊妹，就应该相依为命，对不对？嗯，那就是了。小锦，你不要怕。以后谁要再敢欺负你，本郡主便帮你一起欺负回去。或喜或悲，或对或错，我自己不愿直视的酸楚，还有不愿想起的过去，好像在阿玲的面前，一切都无所遁形了。这陈年旧物还留着呢，无价之宝，我又怎舍得丢啊？若非有你和老侯爷的庇护，我恐怕挨不到今日。那时候整个夜京，只有你相信我的话，只有你相信。我的父母不是窃国之人，而是被人陷害枉死的。你可还记得，当时我问你信不信我所言，你是如何答我的？你是姐姐，你说的话我自然信。你既叫我一声姐姐，那我便要问问你了，你同陆明山那档子事儿是如何打算的？能有什么打算？让他知难而退了。你说的倒轻松，这世家女子的婚姻，有几个能从心由着自己的？我看啊，那陆家是铁了心要攀附你广平王府了。知难而退，恐怕没你说的那么容易。他若执意这样，那就别怪我不客气了。反正自从我回了这夜京，我这心里就闷得很。徐女官。宫宴已经准备妥当，还请二位移步东宫殿入席。知道了，请吧，静哲这荔枝啊，虽然金贵，但却
不能果腹。仲卿，难得来一次店里。若是孤啊，让你们饿着肚子打道回府的话，怕是出了这店门，你们就开始骂我了。我这西院之中啊，接待的都是我大魏的后生之辈，你们今天不必拘束，畅所欲言。今日夜宴也恰逢。我长乐郡主归京之日，来，与姑一起敬郡主一杯，也算是为他接风洗尘了。来，这贱人命大，却让我徒添了许多麻烦郡主可真有意思啊，一直在盯着你看呢，恨不得把你们二人的事儿昭告天下呢。哎，沈燕，跟你大哥说个实在，你们到了什么地步了？哎，阿玲，能看到你回来。实在是太高兴了，阿玲，你是不是还在生我的气啊？我知道你回京的路危险重重，我不能相伴左右，我也很自责呀。阿玲，我自罚一杯，我向你赔罪。郡主到沈某这儿来，可是有什么事、啊？嗯，就是有些无聊的人在我眼前晃来晃去。哎，这一路入京，本郡主幸得沈大人日夜相随，才能安然无恙。这一杯呢，理应要敬沈大人。沈某之责，不敢要。沈大人不必过谦，若非沈大人亲自护送，我未过门的妻子又岂能毫发无损的回来？听闻沈大人因为护送郡主误了大事，因此还受到了太子殿下的责罚。陆某心里很是不安。这一杯，我同郡主一并敬大人。现在阿玲回来了，离我们的婚期越来越近了。还请沈大人，在我们的大婚之日，能同在座的各位赏光，一并给我们添一添喜气，如何？沈大人，请吧。陆公子可真有意思，你这成婚的事情张罗一圈，怎么也不问问本郡主赏不赏光？今日的酒烈了些。郡主怕是醉了。沈大人说我醉了，那我就醉了。这宫廷夜宴的酒，我就不喝了。我在这里不开心，先走了。杯酒是你欠我的，心都飞了，你还坐在这里干什么呀？再不去追她，真不知道这疯丫头还会做出什么疯事来。
，小姐，小姐。我这堂妹一回来，怕是京中啊，又要热闹郡主方才可是闹够了？我早就说不要回了，你非要回来。你看这才回来半日，就惹出这么多事情。那沈大人说说，打算何时娶我呀？我心里有数。你只需要安分一些。有数是几日？今日？明日？你这么说，我心里很不踏实的。那我又怎么能？现在可踏实些了。好了。这里是寒，你方才饮了酒，早些回去休息。鹿鸣山的事情，我会处理的。但是沈岩，你要快一些，别让我等太久。知道。一身的风雪，在你的眼睛里面溶解。尘封的思念，回忆里飞成蝶。手掌心的线，缠绕几万遍，几许万年。情相约，此生执着一念，隔千时光的剑，依云看，只一回间。情相约，此生执着一念，隔千时光的剑，命运弹指一挥间，每滴泪里有眷恋。两情相约，此生执着。一。